Зурванизм – это гипотетическое религиозное движение зарастризма, в котором божество Зурван является первым принципом, изначальным божеством Творцом, породившим равных, но противоположных близнецов – Ахура Мазду и Ангроманию. Зурванизм также известен как зурванецкий зарастризм, и его можно противопоставить маздаизму. В зурванизме Зурван воспринимался как бог бесконечного времени и пространства, и был АК-1. Одинокий. Зурван изображался трансцендентным и нейтральным богом, лишенным страсти и тем, для кого не существовало различия между добром и злом. Имя Зурван – это нормализованное исполнение слова, которое на среднеперсидском языке появляется как Зурван, Зруван или Зарван. Среднеперсидское название происходит от авестийского зруван, время, которое грамматически не имеет пола. Хотя детали происхождения и развития зурванизма остаются неясными. Общепринято считать, что зурванизм был ветвью большего зарастризма, что доктрина зурвана была ответом священников, направленным на устранение предполагаемого несоответствия в священных текстах, и что это учение, вероятно, было введено во второй половине эры ахименидов. Зурванизм пользовался королевской санкцией в эпоху сасанидов, но никаких его следов не осталось после десяти века. Хотя зурванизм эпохи сасанидов определенно находился под влиянием эллинской философии. Связь между ним и греческим божеством времени, хроносом, окончательно не установлена. Незарострийские описания типично зурванецких верований были первыми следами зарастризма, которые достигли Запада, что привело европейских ученых к выводу, что зарастризм был монистической религией, что вызывает разногласия как среди ученых, так и среди современных последователей веры. Слово появляется на санскрите как сарва. И этимология буддийской секты Сарвастивада предполагает связь как с зурваном, так и с зарастром. Самые ранние свидетельства культа Зурвана находятся в истории теологии, приписываемой Евдиму Радокому. Как цитируется в книге «Дамаске. Трудности и решения первых принципов», Евдим описывает секту медийцев, считавших пространство слэш время изначальным отцом соперников Арамазда Света и Аримания Тьма. Основное свидетельство зурванецкой доктрины содержится в полемических христианских трактатах армянских и сирийских писателей периода сасанидов в 224-651 годах нашей эры. Коренные источники информации из того же периода являются третьим веком картиры надписи на Каабы и Азартошт и Эдикт в начале IV века Михрынарс, глава священник подъезде Герд I, причем последнее только нативное доказательство из сасанидов период, который является откровенно зурваницким. Постсасанидские зарастрийские среднеперсидские комментарии в основном маздейские. И только за одним исключением Зурван вообще не упоминается. Из оставшихся так называемых пехлевийских текстов только два – МНГ и Храт и выборы за Ацпрама демонстрируют зурваницкую тенденцию. Последний текст, в котором священник Зацпрам отчитывает немоздейские идеи своего брата, является последним текстом на среднеперсидском языке, который дает какие-либо доказательства культа Зурвана. Новый персидский апологетический текст 13 века «Зарастрийский улема и ислам» – ответ к докторам ислама однозначно является зурваницким и также является последним прямым доказательством Зурвана как первого принципа. Ни в одном из текстов Авесты нет намека на какое-либо поклонение Зурвану, хотя тексты, в том виде, в котором они существуют сегодня, являются результатом редактирования эпохи сасанидов. Зенер предполагает, что это связано с тем, что отдельные сасанидские монархи не всегда были зурванитами и что маздейский зарастризм просто взял верх в решающий период, когда канон был окончательно записан. В текстах, составленных до периода сасанидов, Зурван появляется дважды, как абстрактное понятие и как второстепенное божество, но нет никаких свидетельств культа. В ясне 72,1 Зурван вызывается в компании пространства и воздуха в Атаваю, а в Яште 13,56 растения растут так, как определило время, согласно воле Ахура Мазды и Амеша Спента. Два других упоминания Зурвана также присутствуют в Виндидаде. Но хотя они являются поздним дополнением к канону, они снова не устанавливают никаких доказательств культа. Зурван не фигурирует ни в одном списке Ясата.
истоки культа Зурвана остаются предметом споров. Согласно одной точке зрения, зурванизм развился из зарастризма как реакция на либерализацию поздней ахименитской формы веры. Другая точка зрения предполагает, что Зурван существовал как дозорострийское божество, которое было включено в зарастризм. Третий вид, что зурванизма является продуктом контакта между зарастризм и вавилонское, акадских религий, краткое изложение противоположных взглядов с Эмэбойс. Несомненно, однако, что к эпохе сасанидов в 226-651 годах нашей эры божество «Бесконечное время» было хорошо установлено и, как следует из манихейского текста, представленного Шапуру Первому, в котором имя Зурван было принято в качестве изначального отца манихейства. Величие пользовались королевским покровительством. Зурванизм, по-видимому, развился как культ во время правления сасанитского императора Шапура I в 241-272 годах. Однако неизвестно, были ли зурванизм и маздаизм эпохи сасанидов отдельными сектами, каждая со своей собственной организацией и священством, или просто двумя тенденциями в одном теле. То, что маздаизм и зурванизм конкурировали за внимание было выведено из работ христианских и манихейских полемистов, но доктринальная несовместимость не была настолько крайней, чтобы их нельзя было примирить под широкой эгидой имперской церкви. Более вероятно, что эти две секты обслуживали разные сегменты сасанитского общества, при этом бесстрастный зурванизм в первую очередь действовал как мистический культ, а страстный маздаизм служил общине в целом. После падения империи сасанидов в VII веке зарастризм был постепенно вытеснен исламом. Первые продолжали существовать, но во все более сокращенном состоянии и к X веку оставшиеся зарастрийцы. По-видимому, более внимательно следовали ортодоксии, изложенные в книгах Пихлеви. Почему исчез культ Зурвана, а маздаизм не исчез, остается предметом научных дискуссий. Артур Кристенсен один из первых сторонников теории о том, что зурванизм был государственной религией сасанидов, предположил, что отказ от зурванизма в эпоху после завоевания был ответом и реакцией на новый авторитет исламского монотеизма, который вызвал сознательная реформа зарастризма, направленная на установление более сильной ортодоксии. Зенер придерживается мнения, что зурваницкое духовенство имело строгую ортодоксию, которую мало кто мог вынести. Более того, они истолковали послание пророка так дуалистично, что их бог был выставлен намного менее, чем всемогущим и всемогущим. Абсолютный дуализм мог показаться с чисто интеллектуальной точки зрения. Он не имел ни привлекательности настоящего монотеизма, ни какого-либо мистического элемента, с помощью которого питалась бы его внутренняя жизнь. Другое возможное объяснение, предложенное Бейсом. Состоит в том, что маздаизм и зурванизм были разделены на региональном уровне, то есть маздаизм был преобладающей тенденцией в регионах к северу и востоку, Бактрия, Маргиана и другие сатрапии, наиболее близкие к родине Зарастра. В то время как зурванизм был заметным. В регионах к югу и западу, ближе к вавилонскому и греческому влиянию. Это подтверждается манихийскими свидетельствами указывающими на то, что маздейский зарастризм III века имел свою цитадель в Парфии, на северо-востоке. После падения Персидской империи юг и запад были относительно быстро ассимилированы под знаменем ислама, в то время как север и восток оставались независимыми в течение некоторого времени, прежде чем эти регионы также были поглощены. Это также могло бы объяснить, почему армянские слэш-сирийские наблюдения явно демонстрируют зурваницкий зарастризм и, наоборот, могут объяснить сильную греческую и вавилонскую связь и взаимодействие с зурванизмом. Классический зурванизм — это термин, введенный зенером для обозначения движения, объясняющего непоследовательность описания зарастром духов-близнецов, как они появляются в ясне 30.35 Авесты. По словам зенера, этот, собственно, зурванизм был подлинно иранский и зарастрийский, поскольку он стремился прояснить загадку духов-близнецов, которую зарастр оставил нерешенной. Как священники пытались объяснить это? Если злон равный дух, букв, ангромайню, и доброжелательный дух, спентомайню, отождествляемый Сахура Маздой, были близнецами, 
то у них должно быть был родитель, который должно быть существовал до них. Жрецы поселились в Зурваны и Пастаси бесконечного времени, как единственного возможного абсолюта, из которого могли исходить близнецы, и который был источником добра в одном и источником зла в другом. Доктрина зурванитов о брате-близнеце также очевидна в космогоническом мифе зурванизма сотворения мира, классическая форма мифа о творении не противоречит моздейской модели происхождения и эволюции Вселенной, которая начинается там, где заканчивается зурванитская модель. Вполне возможно, что космогония зурванитов была адаптацией предшествующей космогонии эллинских хроносов, которая изображала бесконечное время как «отца времени не путать с титаном Кроносом». Отцом Зевса, которого греки приравнивали к Арамазде, Т.Е. Армуст слэш Ахурамазда. В начале великий бог Зурван существовал один. Желая потомства, которое создаст рай, ад и все, что между ними, Зурван жертвовал тысячу лет. К концу этого периода Андрогин Зурван начал сомневаться в эффективности жертвоприношения, и в момент этих сомнений были задуманы Армуст и Ариман, Армуст для жертвоприношения и Ариман для сомнения. Осознав, что близнецы должны родиться, Зурван решил предоставить первенцам верховную власть над творением. Армуст понял решение Зурвана, который затем сообщил своему брату. Затем Ариман упредил Армузда, разорвав матку, чтобы выйти первым. Напомнив о решении предоставить Ариману верховную власть, Зурван уступил, но ограничил царствование периодом в 9000 лет, после чего Армуст будет править вечно. Существовали разные версии зурванизма, три версии. Материалистический зурванизм находился под влиянием Аристотелевского и Эмпидоклянского взглядов на материю и принял очень странные формы. В то время как Армуст Зарастра создал Вселенную своей мыслью, материалистический зурванизм бросил вызов концепции, согласно которой все может быть сделано из ничего. Этот вызов был явно чуждой идеей, отвергающий основные зарастрийские принципы в пользу позиции, согласно которой духовный мир, включая рай и ад, награду и наказание, не существует. Фундаментальное разделение материального и духовного не совсем чуждо овести. Гети и Майнью, среднеперсидский, Минок, термины в маздайской традиции, где, как говорят, Ахура Мазда создал все сначала в его духовной, а затем и в материальной форме. Но материальные зурваниты переопределили минок, чтобы соответствовать принципам Аристотеля, как означающие то, что еще не имело материи, или, альтернативно, то, что все еще было не сформированной первичной материей. Даже это не обязательно является нарушением ортодоксальной зороастрийской традиции. Поскольку божество вою присутствует в среднем пространстве между Армуздом и Ариманом, пустотой, разделяющей царство света и тьмы. Аскетический зурванизм, который, по-видимому, был не так популярен, как материалистический, рассматривал зурван как недифференцированное время, которое под влиянием желания разделилось на разум, мужское начало, и вожделение, женское начало. Согласно Дюшенгимину, это разделение благоухает гностицизмом или, что еще лучше, индийской космологией. Параллели между зурваном и Праджапати из Ригведы 10. 129 были приняты Видингрином как свидетельство протоиндоиранского Зурвана, но с тех пор эти аргументы были отвергнуты. Тем не менее, в ведических текстах есть некое подобие зурваницких элементов, и, как выразился Зенер, время для индейцев является сырым материалом, материр прима всех случайных существ. Доктрина ограниченного времени, предоставленная Ариману Зурваном, подразумевала, что ничто не могло изменить этот предопределенный курс материальной Вселенной. И путь астральных тел небесной сферы был представителем этого предопределенного курса. Из этого следовало, что человеческая судьба должна решаться созвездиями, звездами и планетами, которые были разделены между добром, знаки зодиака и злом, планеты Армаст наделил человека счастьем, но если человек не получил его, то это произошло из-за вымогательства этих планет. Минок и Хира 38.45 Фаталистический зурванизм Очевидно, находился под влиянием халдейской астрологии и, возможно, также теории случая и удачи Аристотеля. Тот факт, что армянские и сирийские комментаторы перевели зурван как «судьба», весьма наводит на размышления.